来了。其实第一轮的话，就是我们当时在现场看就觉得，他一星老师出来的时候就觉得，嗯，开始了，有一点点感觉要开始 battle 了。哎、啊，错，嘿嘿，哦，我操，我又起鸡皮疙瘩了，我操！看那个杂七个，哦。好，在现场的感觉是从第二轮开始，那个激情和热情逐渐就升起来了。对，尤其是第三轮，哦，他这里已经开始释放了。嗯哼，来了，哇、哦，他这个 I'm swing 谁做得到这种啊？哎，从这里开始，因为。矿主本来是一个局进攻击性的舞蹈，对对对，有 battle 的感觉出来了。哎，这就是我们这一帮。<笑>这一轮就是我跟你说，真正升温的，就让我嗓子哑了那一轮。张雨欣，嗯，但是这个，哎，哎，其实我觉得可以多拍一点他的全身，半身的话会没有那么那个。近景应该是曹魏老师在拍吧？哦，对对，就这个就来了，全场就已经不行了。他每一个招都卡住了节奏，在现场、哦，你看，哇，有点帅啊！哦，马上全场选手就起来了，就在这里更屌。哦，我现在看我都觉得不行了，你看，全部掉下来，全场炸了炸了炸了。Tik 的老师一脸。好老师傅的感觉，你知道吗？就就张艺兴这一轮跳完以后，就整个感觉就立马升温了，状态来了，真的就是第三轮就逐渐升温了。然后就第三轮、第四轮他选的是矿普歌嘛，就都那个时候大家都在等着一星上、啊，来了。我好怕他把声音给打坏了。哎,哎，哎，这个这个动作其实，嗯，应该拍远景，会让会会会那个节奏和那个状态会觉得更好一点，特别饱满。哎，他这种感觉就觉得，我操，就是还需要说什么吗？ Don't say too much <笑>。所有选手都给了最大的 respect 了，当时、啊。大家都知道张艺兴会跳舞，但是没想到他还会跳矿普。对，还没想到能跳这么好。么好对，我觉得这个是很难的。我我记得他前几年、前年、去年还是之前说什么 balance、balance、嗯、balance， 然后啊、呃，其实 balance 在我们的理解应该就是框架的。每个人理解不同，他这个词有很多的那个就是。我以前也不知道这个词是大概什么意思，在我的理解，它可能就是你动作的美感，美感然后然后你动作的协调性，然后也也有也有那个确实也有平衡的意思，就是你重心的平衡会导致你的动作不够好看呐、啊，然后就觉得哪里有点怪怪的、啊。这这 balance 解释的东西也很多，对，是一个很好的词。但张艺兴确实屌，对，因为。我我我去年去做他大海大航海演唱会的伴舞的时候，就跟他一起学跳舞，就会觉得他跳舞的质感已经是蛮好了，不输于一些嗯很多的舞者了，对，就不输于一些很多舞者，但是没有让我觉得很 amazing， 就没有让我觉得就是我操这么牛逼，那个时候我就觉得是厉害的，当然是厉害的，是是可以去做职业舞者，或者说去做一个正儿八经的舞蹈老师啊之类的，编舞师这种，但是。这一次见到他叫矿的时候，我会觉得告辞，大、嗯、家、嗯、<笑>告辞，这进步就这么大嘛？对，这会让我觉得很 amazing。他确实是我看到过明星里面跳矿舞，应该是就是最好的，就是最好的。还有谁跳矿舞了、就是？对,对,对他，你知道他跳完这个矿舞了以后，我们中国的一个矿舞叫大毛，大毛啊，也是我们武汉火了火了武汉的。我前两天看到他在南京啊，下个过段时间要到南京授课。对，就就因为其实就因为张艺兴所有的跳矿舞的老师。活动都变多了
，真的，我朋友圈已经看到了。然后大毛老师那天晚上发了一个朋朋友圈，他说一年之后中国的矿普第一人是张艺兴。然后我看到下面还有评论，他说不用一年，现在就是。<笑>这你说得得有多恐怖、啊？他带动了，把矿普的趋势带动起来了。这是一个非常非常好的一个趋势，就像很多人为什么去学街舞。或者学学街舞，很多是因为 Michael Jackson， 嗯 Michael. ，Michael Jackson， 还有人是因为 H O T， 对吧？<笑>对。然后有人去学 Popping 是因为南贤俊，南贤俊。然后有人去学舞蹈是因为各种韩国文化、韩流文化。嗯、那么至少张艺兴会让很多人去学矿，是因为张艺兴。至少我是，我现在就在练矿、嗯